everyone welcome on board today's session i'm recording at 4 15 a.m in the morning because it's very close to my heart because i'm going to talk about how to get 90 percentile in verbal ability 90 percentile ke saath plus lagaya hua because main to super duper confident ho gaya jo ye strategies follow karega uska to bhai bhala hona hi hona hai uske baale mein aapko thodi thi story batata hoon thik hai ye story meri kaafi purani email hai main apne email khol ke dikhata hoon ye na august 1st 2018 ka email hai purana email hai ye jagesh gol wala aapne iske videos dekhe honge 10th mein 90 97, 94, rank J.E. का 242, जो engineers video देख रहे ना, हाँ भाई, J.E. rank 242, respect ना, respect ना, B.Tech में भी 9.4, Nikhil Gawade 94, Yashod देख लो, Nikhil देख लो, Atharva देख लो, ये सच्ची बताओ, बहुत प्यारे लोग हैं, they are very good friends of mine, और ये थोड़ा verbal ही पढ़ने आते हैं, ठीक है, in fact, Jagesh ने तो बोझे बहुत ही प्यारा सा testimonial भी लिखे दिया था, कि सर, वो हो ग और ये सर हो गया वर्बल एबिलिटी के लिए आपसे हेल्प लिया था थोड़ा बहुत वेंसडे को सेशन किए थे उससे वो कैदरी वगैरह इम्प्रूव हो गया फिर एंड में मैं प्रोफाइल की बातें करते रहता हूँ थोड़ा प्रोफाइल वगैरह सीवी में भी उसको हेल्प किया था जॉब वॉब में भी कॉलेज के अंदर बड़ा ही प्यारा बंदा है ही से फैमिली फ्रेंड राइट नाउ थैंक यू राहुल सर अनिशा मैम ब्ला 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 वो छोड़ो जब मैंने इसका स्कोर कार्ड खोला ना एंड ही गॉट हंड्रेड परसेंटाइल इन कैट ओके All India Topper Rank 1 100 Percentile 243 And in verbal score, you can see 99.23 भाई नंबर वन और दूसरा अगर मैं लिस्ट में पुरानी लिस्ट में जाऊँ ये आईटी के बच्चे होते हैं होशियार बच्चे होते हैं यार सर और दूसरा मैंने आपको अथर्वा दिखाया अथर्वा बड़ा प्यारा बंदा है 98.96 भाई ने वर्बल फाड़ दिया वर्बल 99.62 तो यार ये आईटी के बच्चे आके निकल लेते हैं स्ट्रेटजीज फॉलो करके ये देखो अथर्वा का नाम ये दो की ई है ठीक है भाई तो भाई इनको जो स्ट्रेटजीज दी थी मैं तुम्हें वो स्ट्रेटजीज दिखाने वाला हूँ अभी फटाफट ये वीडियो पूरा एंड तक देखना और लाइक ठोकना और भाई शेयर भी करना अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए पहली बात नंबर वन क्या क्या बातें करने वाले हैं आपकी प्रॉब्लम्स की दिक्कत करेंगे इंजीनियर्स की दिक्कत क्या होती है टीचर्स की दिक्कत क्या होती है और अपने अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस करेंगे और फिर मैं आपको शेड्यूल दिखाऊंगा और अगर मेरे को आप, आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आपको वेंसडे और फ्राइडे का कमिटमेंट दूंगा पहली बात जो लोग ये वीडियो देख रहे हो भैया दो घंटा रोज का मेरे को चाहिए अगले तीस दिन के लिए जब भी तू वीडियो देख रहा है दो घंटा रोज का और बुधवार और फ्राइडे और माई डेज बुधवार और फ्राइडे वेंसडे एंड फ्राइडे और माई डेज उसके बारे में बात करते हैं लेट्स स्टार्ट नंबर वन प्रॉब्लम्स क्या है पहली प्रॉब्लम सर इंजीनियर हूँ ये बहुत अमेजिंग है इंजीनियर आता है मेरे पास सीधा बोलता है सर वर्बल ठुका हुआ है संभाल लो सच्ची बता रहा हूँ आई से लेके एन से लेके मतलब यू नेम इट डेली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से लेके वर्बल सबका ठुका होता है ओके आई मेकिंग अ लूज स्टेटमेंट बट यार इंजीनियर ने कभी वर्बल जिंदगी में पढ़ा ही नहीं इंग्लिश में जब हम जब मैं भी खुद इंजीनियर हूँ यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के नंबर पूछती थी मम्मी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के नंबर पता इंग्लिश में तो हम पास होते थे तो भाई इंडियन है हम लोग हमारा इंजीनियर्स का वर्बल वीक होता है ऐसा नहीं कि नॉन इंजीनियर का वर्बल नहीं वीक होता नॉन इंजीनियर को पता ही नहीं होता कि उनका वर्बल वीक है ये बड़ी दिक्कत है ठीक है भाई पता करो तुम्हारा वर्बल वीक है तो सेक चेट करो प्रॉब्लम देखते हैं पहली दूसरी प्रॉब्लम बच्चों को होती है सर ये पहला सेक्शन आता है मेरा माइंड स्टेबल नहीं होता अभी कैट दो घंटे का हो गया पहला कैट तीन घंटे का होता था पहले सेक्शन में ना यू you नो know, सच्ची बताऊं जब रियल कैट में जाओगे वहां पे घंटी बजेगी अगर किसी स्कूल में जाके किसी um, मेरे टाइम में तो स्कूल में जाके होता था अगर किसी सेटअप किसी आईटी सेटअप में जाके बैठे हो घंटी बजेगी गो बोलेंगे बहुत सारा स्ट्रेस होता है तो पहला सेट होता है पहले पंद्रह मिनट तो तुम्हें इंस्ट्रक्शन पढ़ने में लग जाता है तो माइंड सेटअप नहीं हो पाता है और ये पढ़ते समय ये तो उस दिन की दिक्कत है पढ़ते समय की दिक्कत है मौक की दिक्कत भी यही है हाँ कमिंग बैक पढ़ते समय की दिक्कत क्या सर हमारे जो टीचर है ना वो अंग्रेजी को अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं अब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोज टीचर्स मतलब मैं किसी को निगेट नहीं कर रहा हूँ पर अंग्रेजी को अंग्रेजी में पढ़ाओगे तो हमारा इंडियन बच्चा भाई कैसे कर पाएगा तो बड़े यो माई ब्रदर इंग्लिश वाले टीचर आए थे हाई फंड टू ग्रामर वाले विद ड्यू रिस्पेक्ट दे आर अमेजिंग पीपल ऐसा नहीं है बट यार बच्चे को समझ आना चाहिए ठीक है तो उनके लिए स्ट्रेटी बताऊँगा तीसरी प्रॉब्लम है कि हमारी वोकैदरी बड़ी वीक है ये तो पता नहीं क्यों वोकैदरी वीक है सर हमारे टीचर ने बोला था कैट में वोकैदरी नहीं आती अब कैट में वोकैदरी नहीं आती तो क्या बात कर रहा है कोई भी पर उठा के देख ले कैट का ऐसे ऐसे वर्ड जाएंगे अब एपिटोम वर्ड लास्ट ईयर कैट में था एपिटमी बोलते हैं इसको एपिटोम मतलब हाईएस्ट पॉइंट शी इज द हाईएस्ट शी इज द एपिटोमी ऑफ ब्यूटी एपिटोम भी बोलते हैं एपिटमी इज द राइट प्रोनाउंसिएशन अब तेरे को ये वर्ड का मतलब ही नहीं पता है तो तू कैसे कर पाएगा तो ये हमारी दिक्कत है कि हमें वोकैबुलरी नहीं आती है बोर होता है सर ये मेरा फेवरेट है ये मेरा फेवरेट है बच्चों का ग्रीक इकोनॉमी का ऐसे आता है अभी भैया ग्रीक इकोनॉमी हमें सारा इंडियन इकोनॉमी का ऐसे नहीं पता घंटा नहीं पता ग्रीक इकोनॉमी कैसे पढ़ेंगे ये लोग क्या करते हैं पहला पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं ठीक है
यू गज आर नॉट वेल रेड पीपल तो ये भी आपका शॉर्ट कर सकता हूँ मैं बताता हूँ बोर होता है बोर होता वाली चीज़ निकाल दो अगर आपको टॉपिक के बारे में पता होगा अपने आप इंटरेस्ट आएगा हाँ भाई टेक्नोलॉजी को भी आर सी पढ़ लोगे ना आईफोन देखेगा पढ़ लोगे ना है ना हड़प्पा सिविलाइजेशन हिस्ट्री है पर हड़प्पा हड़प्पा हमने बचपन में पढ़ा हुआ है है ना ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ था पंजाब खेती बाड़ी टाइप्स है ना पढ़ लोगे ना वाइट रेवोल्यूशन वाइट रेवोल्यूशन दूध निकाल निकाल के अमूल आया था इंडियन सुपर डूपर हिट हो गए उन्नीस सौ में हुआ था राइट तो भाई जो टॉपिक हमें पता है जो हमने पढ़ा हुआ है तो ये भी हमारा फेवरेट है जैसे अगर मैं अगर मैं नॉन इंजीनियर्स की बात करूं अगर कोई टॉपिक आता है भाई नॉन इंजीनियर्स का फोर पीज ऑफ मार्केटिंग क्या होता है फाइव सीज ऑफ मार्केटिंग क्या होता है अरे फटाफट ये पूरा रीडिंग कॉम्पिटिशन भर भर के फाइव सी ही होता है ना हाँ इंजीनियर को घट्टा नहीं पता फोर पी क्या होता है फाइव सी क्या होता है पक्का सच्ची बता रहा हूँ नीचे कमेंट करके बताएंगे इन्होंने कभी सुना ही नहीं है ये एम में जाके पढ़ेंगे एनी विच वेज नेक्स्ट रीजन इज स्पीड बहुत स्लो है नेक्स्ट वन हमने सर इंग्लिश पर कभी ध्यान केंद्रित नहीं किया भैया ये तुम्हारी मेन प्रॉब्लम आती है और जो लोग पढ़ना शुरू कर देते फिर दे कम डाउन सर ध्यान केंद्रित हो गया स्पीड बढ़ ली नॉन इंजीनियर है इंजीनियर है पढ़ लिया सब कुछ पर हम टू ऑप्शंस के अंदर जाके कंफ्यूज हो जाता है ये बंदे का जब लेवल वन पहुंच जाता है ना टू ऑप्शंस के बीच में आप लोग कंफ्यूज होते तो इसका भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा ठीक है भाई लेट्स स्टार्ट पहली बात रूल नंबर वन डोंट केयर अ फक अबाउट रीडिंग स्पीड ओके कोई भी अगर आपको टीचर या कोई भी आपको बता रहा है रीडिंग स्पीड रीडिंग स्पीड अभी कैट कम हो गया आपकी स्पीड रीडिंग स्पीड की बात ही नहीं करने का तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो फायदा क्या है यार तो फायदा क्या पढ़ने का फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग स्पीड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बॉयज एंड गर्ल अंडरस्टैंडिंग स्पीड और इन कैट शुड बी ओनली हंड्रेड वर्ड्स पर मिनट ओके पूरे कैट के अंदर आपको तीन हजार वर्ड तक पढ़ने हैं पूरे कैट के जो रीडिंग कॉम्पिटिशन सारे मिला के तीन हजार वर्ड पर पढ़ने हैं और आपके पास अभी चालीस मिनट का टाइम है बाय द वे तीन हजार मिनट तो मैं पिछले साल की तरह बता रहा हूं जहां पे आपके पास साठ मिनट का टाइम होता था एक घंटे का टाइम होता था अभी तीन वर्ड कम हो जाएंगे बिकॉज छह आर की जगह चार आर सी आएंगे साढ़े चार मतलब छोटे आर सी आएंगे तो आपको दो वर्ड पर दो वर्ड पढ़ने हैं 2000 वर्ड्स आपको पढ़ने और 2000 वर्ड्स के लिए आपके पास टाइम मिला है 40 वर्ड्स पर मिनट तो इन शॉर्ट बेटा अगर आप 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड रखते हो अंडरस्टैंडिंग स्पीड वेरी इंपॉर्टेंट जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब पता होना चाहिए इज वेरी इंपॉर्टेंट डोंट केयर अ फक अबाउट रीडिंग स्पीड जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना क्लास के अंदर एकदम लाइन बाय लाइन आर पढ़ाता हूँ मैं बताता हूँ वो भी, वो भी क्यों चीज़ करनी है अगर आपको समझ आ गया कि अंडरस्टैंडिंग की तरफ कैसे ध्यान देना और मजा आएगा ठीक है भाई नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पहली बात तो ये इंपॉर्टेंस इसको समझ आ गई ना वही करके आएगा देखो भाई समझ लो मेरी बात नहीं तो कैट 2020 का 2021 हो जाएगा 2021 का 2022 हो जाएगा पता नहीं चलेगा आई नो मेनी स्टूडेंट्स हुव क्लियर द कट ऑफ गॉड 99 99 इन वर्बल एबिलिटी 99 99 इन ऑल दर सेक्शन एंड दे 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 किल्ड इट हाँ दे किल्ड इट तो इन शॉर्ट बॉयज एंड गर्ल्स ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है कि भाई तुम्हें तुम्हें ये तुम्हारा पहला सेक्शन होने वाला है ठीक है तो गलती मत करना कि तुम्हारा पहला सेक्शन होने वाला है पहला सेक्शन अरे यार वो दिन याद है क्या सचिन तेंदुलकर जी सौ मारते थे तो गरीब हमारे कुंबले जी भी यू नो बीस बीस बॉल में बीस रन मार देते थे उस जमाने में बीस बॉल में बीस रन बहुत होते थे याद है वो दिन सचिन अगर जीरो पे आउट होता था पूरा टीम आउट हो जाती ये हम इंडियन लोग हैं हमें मनोबल बहुत जरूरी है तेरा फर्स्ट सेशन है इसकी इंपॉर्टेंस कर लेना नेक्स्ट वन पैराजम्बल पैरासमरी बच्चे सर पैराजम्बल पैरासमरी आउट ऑफ कंटेक्स क्वेश्चन नहीं आते हैं भाई सात सवाल आने हैं टोटल मिला के दस क्वेश्चन आने हैं दस क्वेश्चन पता कितने होते हैं हम्म दस क्वेश्चन पता कितना होता है तेरा पूरा अरिथमेटिक भाई पूरा अरिथमेटिक टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क मिक्सड एलिगेशन हाँ टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क मिक्सड एलिगेशन रेशियो प्रोपोर्शन सारे के सारे पूरा अर्थमेटिक मिला के इक्वल टेन क्वेश्चन और भैया नो बॉल है ये ओनली नो बॉल है यहाँ पे जहाँ पे टीटा क्वेश्चन आते हैं कैट के अंदर टाइप इन द आंसर क्वेश्चन जहाँ पे आपको ऑप्शन दी हुई हैं नहीं तो वहाँ पे बाकी में तो बस डब्बा बना के दे दिया जाएगा नंबर फिल इन करो नंबर यहाँ पे तेरे को जो नंबर फिल इन करना है वो ईजी नंबर फिल इन करना है वन टू थ्री फोर तो भाई वहाँ पे ऑप्शन भी दी हुई है हाँ पैराजम्बल्स के अंदर भैया ऑप्शन फाइव फैक्टोरियल होती है फाइव फैक्टोरियल ऑप्शन होती है पांच इन टू फाइव पता ना आपको 120, लाइक फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है ऑप्शन अगर आपको दी हुई है ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी राइट ए बी सी डी ई क्या क्या ऑप्शन हो सकती है ए सी डी बी ये टोटल 120 ऑप्शन होती है हाँ डिफिकल्ट है पर ये नो बॉल है पेपर सेटर बोल रहा है बेटा नो बॉल है तू मार छक्का नहीं सर मैं अटैम्प नहीं करूंगा भाई आई रिपीट दस क्वेश्चन ऑफ पैराजम्बल अपने आप से सवाल पूछ अपने आप से सव
पांच फैकल्टी होते हैं जो बैठ के आरसी का डंप बना देते हैं ठीक है आरसी का डंप बन जाता है वो डंप वो मॉक में घुमा घुमा के डालते रहे सपोज करो पचास आरसी डाल दिए और पांच पांच आरसी उनको डाल लें तो डिफरेंट डिफरेंट तो पांच मिक्स एंड मैच होते प्रॉब्लम इज यू आर ट्राइंग टू बीट द ऑथर का माइंड सेटअप ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉक ओके बच्चो यू आर ट्राइंग टू बीट दैट ऑथर का माइंड सेटअप ऑफ दैट मॉक एंड दैट ऑथर इज अ कंफ्यूज गाय एंड अनदर मिस्टेक वॉट यू गाइज यू गाइज फाइंड फ्री मॉक्स फ्री मॉक जिसका भी जाके चार फ्री मॉक दे रहे हो क्यों दे रहे हो बेटा फ्री मॉक आपके दिमाग में भसड़ मच जाएगी और स्पेशली पैराजम्बल और पैरा समरी में तो भैया तकड़ी भसड़ मचेगी अगर आप उस ऑथर के पेपर सेटर को बीट करने की कोशिश कर रहे हो ये बहुत तकड़ी मिस्टेक है इसकी इंपॉर्टेंस समझेगा ठीक है नेक्स्ट वन एक और काम करिए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक समझ लीजिए देर आर नो वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स भाई पिछले कैट के पेपर उठा ले मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को जो कैट की स्टूडेंट्स उनको बताया भी हुआ है करवाया भी हुआ है कैट लव नेचुरल साइंस नंबर वन कैट लव हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी एस एस टी पढ़ते थे अपन एस एस टी हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी कैट लव ह्यूमैनिटीज और साइकोलॉजी और साइकोलॉजी बच्चों ये तीन ही टॉपिक आते हैं मैं तुम्हें तो थोड़ा हिंट देता हूँ नेचुरल साइंस में क्या होता है डार्विन थ्योरी पहले मैं मंकी था मेरी टेल थी है ना वो वाला डायग्राम याद है मंकी था टेल थी वो टेल धीरे 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 अंदर चलेगी और मैं ह्यूमन बींग बन गया है ना थ्योरी ऑफ द एक और था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन थ्योरी नेचर नेचर बहुत जरूरी है यार कैट लव नेचर इनफैक्ट नेट जियो में तुम्हारा आता है ना कुत्ता बिल्ली नर मादा हाउर फनी इट मेट साउंड बिल्कुल सही बात है भैया एलिफेंट का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया था 2018 के अंदर और उसके पहले 2017 में डॉग का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया था समझ रहे हो भैया और 2019 में सॉरी एलिफेंट का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया था एस एस टी नॉ पॉइंट नंबर टू हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी कैटलव हिस्ट्री हड़प्पा मोहन जोदाड़ो ये तुमने पढ़ा हुआ है ये सब चीज़ें नहीं आएंगी जो तुमने पढ़ा हुआ है वो हिस्ट्री नहीं आएगी हिस्ट्री लेटेस्ट हिस्ट्री आ सकती वियतनाम वॉर वियतनाम वॉर रिसेंट वॉर हुआ था बहुत ही अमेजिंग वॉर था अमेरिका को चुल थी इन्होंने पंगा लिया था मैं स्टोरी सुनाऊंगा तुम्हें कभी आराम से बैठ के वियतनाम वॉर हो गया कंबोडिया के अंदर इनका इंटरनल वॉर चल रहा था बहुत ज़्यादा इन्होंने वन फोर्थ ऑफ कंबोडियंस को मार डाला खुद के लोगों को ही मार डाला खुद के लोगों ने इंटरनल वॉर के अंदर हे भगवान ये रिसेंट है हांगकॉन्ग और चाइना की हिस्ट्री भाई हांगकॉन्ग वाज वन ऑफ द लास्ट ब्रिटिश का कॉलोनी हाँ हांगकॉन्ग को आज़ादी अभी मिली है थोड़े साल पहले अभी मतलब तीस साल प्लस तो हो ही गए हैं अप्रॉक्सीमेटली बट हांगकॉन्ग को आज़ादी दिस इज रीसेंट हिस्ट्री कैट लव्स रीसेंट हिस्ट्री थोड़ा अपा मोहन जो दौरान नहीं आएगा रास्ट रास्ट इज साइकोलॉजी साइकोलॉजी मतलब शोक्रातिस शोक्रातिस करके आदमी हुआ करता था एरिस्टोटल करके आदमी हुआ करता था कैट लव्स ऑल दीज थिंग्स जो भी इन्होंने स्टोरीज बताई हैं तो भाई फिलॉसफी और साइकोलॉजी थोड़ा पढ़ना बहुत जरूरी है ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स नहीं है नेचर हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी और फिलिप्स और फिलासफी ये अगले तुम नोट कर ले भाई नोट कर ले भाई पेन लेके बैठ ले वीडियो पॉज कर ले और नोट कर ले ठीक है तीन जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी और तुम्हारा नेचुरल साइंसिस जहाँ पर भी कुत्ता बिल्ली घोड़ा गदा दिख गया आपको वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नेचर नेचर में और भी कुछ आ जाता है हाइड्रोलॉजी आ जाता है हाइड्रो वाटर साइकिल पढ़ा था हमने पानी ऊपर जाता है रिवर रिवर अपना पाथ चेंज करती रहती है ना हमने वो पढ़ा था एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो ग्रेट बैरियर रीफ है याद आ रहा है आपको ये सब कैट के टॉपिक ग्रेट बैरियर रीफ फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं कार्बन क्रेडिट्स थोड़ा नेचर नहीं है बट फिर भी कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं फिर हम ट्री के रिंग काउंट करके उसकी उम्र बता सकते हैं भाई ये सब कैट के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है ठीक है बच्चों तो तुम लोग मुझे गॉड ऑफ कैट गॉड ऑफ वर्बल गॉड ऑफ वर्बल ऐसे ही बोलते रहते हो बच्चे कोई गॉड वॉड नहीं हो पर मुझे पता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है तुम भी गॉड बन सकते हो अगर ये स्केड्यूल फॉलो करोगे पहली बात दो घंटे मेरे को रोज देने हैं भाई तेरे को हुँ? अगर दो घंटे रोज थर्टी मिनट्स के लिए दे सकता है ऑल द इंजीनियर्स वॉज लिसनिंग टू मी जिनका सिर्फ वर्बल ठुका हुआ है सर वर्बल पास करा दो तुम्हें प्लान ऑफ एक्शन भी देने वाला हूँ दो घंटे तुम्हें रोज पढ़ना ही पढ़ना है ठीक है तो पहली बात करना क्या है और फ्राइडे और वेंसडे तो मुझे दे सकते हो अगर मुझे देना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया मैं तुम्हारा वर्बल शॉर्ट कर दूंगा फ्राइडे और वेंसडे को मुझे एक्स्ट्रा वन आवर आपको देना है रात को मैं बताता हूँ उसके अंदर अपन करेंगे क्या ठीक है एक्स्ट्रा वन डे जो लोग नहीं मेरे साथ करना चाहते खुद भी घर पर बैठ के कर सकते हो पर इस दिन पूरा अपन वर्बल पर ध्यान देंगे अब पढ़ना क्या है सर काम की बात बताओ पढ़ना क्या है वेरी गुड थर्टी मिनट्स सुबह उठ देर इज अ बुक कॉल्ड एज ईट दैट फ्रॉग ईट दैट फ्रॉग एक बुक बोलती है वो बोलती है सबसे जो गंदी चीज़ है ना सुबह उठ के जैसे फ्रॉग गंदा एनिमल है
समझा अगर एक चार क्वेश्चन का आरसी है तो आठ मिनट ये स्टैंडर्ड रूल है पांच क्वेश्चन का आरसी दस मिनट इससे तेज करने की कोशिश मत करना ठुक जाओगे भैया ये तुम्हारा स्टैंडर्ड रूल है तो थर्टी मिनट्स आप लगाएंगे दो आरसी करेंगे चार क्वेश्चन का आरसी आठ मिनट उसके बाद उसके अंदर रिविजन भी हो जाएगी वो जो आर कर लिया समझ कहाँ से करोगे कैट के पुराने पेपर से करेंगे इधर उधर के मॉक्स इधर उधर का मटीरियल मत ढूंढना कैट के पुराने पेपर यहाँ मैं मटीरियल जो आपको देने वाला हूँ अभी वो वाला मटीरियल करेंगे नंबर वन नंबर टू थर्टी मिनट्स ऑफ प्योर रीडिंग और वो ठीक है प्योर रीडिंग मतलब इनएसएस इनएसएस बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है मेनी स्टूडेंट्स हैव कमेंट टोल मी सर थैंक यू सो मच फॉर रेकमेंडिंग मी इनएसएस बड़ा ही बोरिंग सा रीडिंग कॉम्पिटिशन है पर 3000 वर्ड का रीडिंग कॉम्पिटिशन ही वेबसाइट है एसएस नीचे लिंक दे दूंगा वो चेक कर लेना 3000 हजार वर्ड्स का रीडिंग कॉम्पिटिशन टाइप्स होता है उसको पढ़ना शुरू करना है जो टॉपिक तुमने एन में पढ़ लिया अगर वो टॉपिक दोबारा आएगा तो बेटा तुम फाड़ के आओगे समझा 30 मिनट्स एन के बदल बदल के उसके साथ तुम गार्डियन अटलांटिक ऑल डेली भी कर सकते हो पर मेरा फेवरेट एन है अभी कैट के लिए कम टाइम रह गया तो थर्टी डेज का प्लान बता रहा हूँ तो इसलिए सिर्फ एन रिकमेंड करूंगा या वो कैदरी पढ़ ले वो कैदरी के नॉर्मल लुइस एक किताब है बहुत प्यारी किताब है आप लोगों को पता ही होगा जिन लोगों ने किताब कर ली है ये थर्टी मिनट्स अगर तुम रोज पढ़ते हो ना नॉर्मल लुइस वर्ड स्पीड से पढ़ते हो तो 12 दिन में ये किताब खत्म हो सकती है दिन के तुम चार सेशन अगर करोगे ना चार सेशन रोज इन टू ट्वेल्व डेज इज इज वॉट यू रिक्वायर फॉर कंप्लीटिंग नॉर्मल लुइस वर्ड पर मेडिजी फोर्टी एट फोर्टी सेवन ही इसके ऊपर सेशन है तो कभी ये कर ले कभी वो कर ले पर वो कैदरी के लिए आधा घंटा लगाना अगर नॉर्मल लुइस नहीं करनी है नो प्रॉब्लम आई डोंट लाइक वेन पीपल स्किप नॉर्मल लुइस वर्ड पर मेडिजी कोई बात नहीं जब तू एन एस से पढ़ रहा है उसके वर्ड्स बना के नोटबुक बना ले और आगे जा नेक्स्ट थर्टी मिनट्स पांच पैराजम्बल्स करने हैं तेरे को या आउट ऑफ कंटेक्स करने हैं या तू वीडियो भी देख सकता है वो वीडियो कौन से मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ठीक है पाँच 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 रोज पैराजम्बल करने हैं तो थर्टी मिनट चार्ज ही किया थर्टी मिनट्स ऑफ रीडिंग किया और उसके बाद थर्टी मिनट्स ऑफ पैराजम्बल किया और थर्टी मिनट्स ऑफ पैरासमरी किया या पैरासमरी खुद सॉल्व कर ले या वीडियो देख ले ठीक है भाई ये वीडियो क्या है जिन लोगों को पक्का वर्बल इंप्रूव करना है मैं तुम्हें अभी शेड्यूल दिखा रहा हूँ भाई पहली बात तो बिफोर लिसनिंग टू मी आई रिपीट वेंसडे और फ्राइडे तुम्हें मेरे साथ देना पड़ेगा मैं क्या करने वाला हूँ देर दिस इज अ थर्टी डेज चैलेंज ऑल्सो गोइंग ऑन फॉर वर्बलिटी ये फॉर्टी डेज चैलेंज था पर मैंने इसको एक महीना साउंड करने के लिए थर्टी डेज किया है पहली बात हैक द ऑथर्स माइंड सेटअप ठीक है अगर तुम मुझे सुनने के पहले मुझे कमिट करोगे वेंसडे फ्राइडे सर आपका है वेंसडे फ्राइडे वेंसडे फ्राइडे वेंसडे फ्राइडे मेरा है रात को नौ से दस नौ से ये पिछले पांच साल से पढ़ा रहा हूं और मैंने तुम्हें सक्सेस स्टोरी बता दी है ये सब लॉन्डे आके इंप्रूव करके गए हैं और ये कहां कहां पहुंच गए अभी इसमें से मैंने दिखाना भूल गया निखिल गवाड़े करके बंदा था ये बहुत ही अमेजिंग बंदा है अगेन अ फैमिली फ्रेंड नाउ ये निखिल तो भाई आई एम बैंगलोर करके अभी तो लंडन बिजनेस स्कूल पहुंच गया ये 2018 की ईमेल दिखा रहा हूँ और 2019 में लड़का लंदन बिजनेस स्कूल पहुंच गया देख रहे हो बच्चों तो भाई इनको भी यही वाला सिमिलर स्केड्यूल देके पढ़ाया जाता था बहुत ही अमेजिंग लोग हैं दे आर वेरी गुड गाइस हुम आई ऑलरेडी नो बट दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल लेट्स स्टार्ट करना क्या है यार चार ही टॉपिक हैं पैरासमरी वोकैदरी रीडिंग कॉम्पिटिशन पैराजम्बल ध्यान से देखो पैरासमरी वोकैदरी रीडिंग कॉम्पिटिशन पैराजम्बल मैं क्या करूँगा पैरासमरी के 2019 के सवाल कराऊंगा उस पैरासमरी को अपन पाँच छः दिन के बाद एक हफ्ते के बाद दोबारा अटैक करेंगे पहले 2019 बना के कुछ रूल्स बनाएंगे वो मेरे रूल नहीं है वो कैट के पेपर शटर के रूल हैं तुम लोग जो मिस्टेक करते हो तुम लोग ऑथर के पेपर के रूल नहीं समझ पाते तो पैरासमरी करना है तेरे को फिर पैरासमरी को वो सेम रूल अपन 2018 में लगाएंगे फिर दोबारा अपन पैराजम्बल मास्टर क्लास के अंदर पैरासमरी मास्टर क्लास के अंदर सेम रूल हर ईयर में लगाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कैट का पेपर सेटर क्या सोचता है आरिगुदी सिमिलरली रीडिंग कॉम्पिटिशन करेंगे दो का पेपर सॉल्व करेंगे वो सेम वाले जो रूल बनाए वो अपन दो में करेंगे आरिगुद मी तो भाई ऐसा करके अपने को चलते जाना है भाई छः घंटे मेरे को देना मिनिमम बिफोर छः से आठ घंटे मेरे को देना बिफोर यू actually start seeing the transformation in you to karna kya hai bhai in short people want to follow this schedule main kya karunga tumhe preparation plan batata hu suppose karo tumne live class attend kiya mere sath para summary ka kiya ye vocabulary kiya jab bhi aap join karoge 16 october ko hai 21 october ko aap kar sakte ho ye aapne suppose karo mere sath ek attempt kiya topic main kya karunga tumhe ye dashboard ka access dunga yahan pe revision video lecture pade hue hain again tum log god 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 bolte ho jitni bhi godliness hai na wo 40 sessions mein maine padha ke rakhi hui hai hm 40 सेशन में पढ़ा के रखी हुई है आप क्या करोगे मैंने आपको पैराजम्बल्स करवाया 11 सेशंस पैराजम्बल्स के रिकॉर्ड पढ़े 2018, 2019, 2018, 2017 हेडफोन लगा फटाफट बेंच वॉचिंग कर ले पूरा पैराजम्बल खत्म कर समझा अगर तुम मुझे वेंसडे को पढ़ के गए हो तो मैं फ्राइडे तक का टाइम दूंगा पैराजम्बल्स खत्म होने चाहि
पिक दिस अप वेंसडे को जो कराया वो करना शुरू कर फ्राइडे को कराया वो करना शुरू कर सर बुक्स कौन सी करनी है मैं इसके साथ तुम्हें तीन पतली पतली प्यारी प्यारी ई बुक्स दूंगा हंड्रेड मस्ट ऑल रीडिंग कॉम्प्रीशन हंड्रेड मस्ट ऑल पैराजम्बल्स और पैरासमरी के मैं इधर उधर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को नहीं बोलता हूँ पहले कैट के ओल्ड पेपर्स करो सिर्फ चौबीस सवाल है दिन के चार चार पांच पांच ही करना तो बॉयज एंड गर्ल्स सिर्फ इतना करना है यही तुम्हारा कैट का सिलेबस है इसके ऊपर एड ऑन करना है तो यू कैन पिक अप द कैट किंग फाइव 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 वर्ड लिस्ट ये काफी वो कैदरी में ये वाले वर्ड्स आपको एग्जाम में रिपीट होंगे जिन लोगों को मेरी हेल्प चाहिए भैया शर्माना मत मैं तुम्हें लिंक दे रहा हूं इस कोर्स का दिस इज कॉल्ड द कैट किंग वी आर सी बैच द प्राइस इज अराउंड सिक्स थाउजेंड रुपीज बट देर इज सम डिस्काउंट गोइंग ऑन विच इज टू थाउजेंड यू गेट इन फोर थाउजेंड रुपीज यार चार हजार में अगर तेरा ये वर्बल शॉर्ट कर सकता हूँ ना आई फील रियली गुड एंड मार्केट में रिपोर्ट तो अच्छी है मैं पढ़ाता हूँ अच्छा और दिल से पढ़ाता हूँ गॉड वॉड ऐसे ही बोलते हैं बट मैं मेहनत बहुत करता हूँ और तुम लोग ये ज्वाइन कर सकते हो इन्वेस्टमेंट इज फोर थाउजेंड रुपीज वॉट आई कैन प्रोमिस यू इन बिटवीन कि यार इज गॉन बी वर्थ इट इज गॉन बी वर्थ इट एंड चाहे छः या आठ क्लास में आप मेरे को आगे थैंक यू बोलोगे तो नब्बे प्रतिशत नंबर तो मैंने वीडियो का टाइटल रखने के लिए बोला था भाई नाइनटी नाइन एम करो नाइनटी नाइन एम करो उसके अंदर कुछ और ही मजा है समझ रहे हो नाइनटी नाइन एम करो मैं ऐसे खोल खोल के आपको स्कोर कार्ड बहुत सारे दिखा सकता हूँ यार नेहा राठौड़ करके थी उसका स्कोर कार्ड दिखा सकता हूँ ये दो हजार सोलह के बच्चे हैं पुराने बच्चे नाइनटी नाइन नॉन इंजीनियर्स भाई हाँ जे नया नया गुस् नेहा रथोड़ है ये 2016 की बंदी ये देख 99.98 ये वर्बल एबिलिटी फाड़ के बंदी आई एम अहमदाबाद कॉल देख रहे हो भाई तो मेहनत करनी है यार तुम लोगों को और ऐसे बहुत सारे बहुत सारे दिग्गज लोग हैं थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस सेशन इफ यू गाइज हैव एंजॉयड दिस सेशन डू इट ऑन द लाइक बटन फॉर श्योर दिस मोटिवेट्स मी टू कीप ऑन डूइंग मोस्ट ऑफ कीप वर्किंग हार्ड गाइज थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट बाय लेट्स रॉक